दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आज आपके अपने चैनल द पार्थ फाइंडर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण पर्यावरण की विशिष्ट अवधाराएं पढ़नी पड़ेंगी आपको पता होगा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जीव मंडल जीव मंडल के तहत दो चीजें बताई थी एक बताया था जीव जंतु दूसरा बताया था पेड़ पौधे पहला नंबर जो बताया था जीव मंडल के तहत उसमें नंबर पहला था पेड़ पौधे और दूसरा नंबर था जीव जंतु जीव जंतु वन पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं पका लेते हैं और जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं पका पाते वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं निर्भर रहेंगे तो सीधी सी बात है किन पर निर्भर रहेंगे पेड़ पौधों पर जीव जंतु का जो एग्जांपल होता है वो हम लोग होते हैं जीव जंतु के तहत मनुष्य या अन्य जानवर आते हैं यहाँ पे देखने वाली बात जो होगी आपको पता होगा मनुष्य केवल दो विटामिन का निर्माण स्वयं कर सकता है उनमें एक विटामिन जो हुई वो विटामिन आपकी कौन सी हो गई विटामिन डी जो सूर्य की रोशनी से आपको प्राप्त हो जाती है सूर्य की रोशनी के साथ क्रिया करके विटामिन डी आपकी बॉडी स्वयं बना लेती है और दूसरी विटामिन के ये हमारे ब्लड में पाई जाती है बाकी विटामिन बची ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन ई इन विटामिन का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता इसीलिए इनके लिए हमें दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है दूसरों स्रोतों से आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या खाते हैं किसी ना किसी रूप में पेड़ पौधों को खाते हैं तो पेड़ पौधे के अंदर ऐसी कौन सी विशिष्ट क्रियाएं थीं ऐसा उनके अंदर क्या था जिससे उन्होंने अपना भोजन स्वयं पका लिया तो वही देखेंगे आज हम लोग इस लेक्चर में कि उनके अंदर कौन सी विशिष्ट क्रियाएँ हो रही थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना भोजन पकाया तो यहाँ पर पेड़ पौधे ये सपोसी कहलाते हैं क्यों क्योंकि इन्हें किसी दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहने की आदत नहीं होती ये अपना भोजन स्वयं पकाते हैं तो आपको जैसा विदित होगा ये भोजन पकाने के लिए क्या लेते हैं सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश लेंगे ये पेड़ हो गया ये सूर्य का प्रकाश इसमें आ रहा होगा और पत्तियों में क्या होता है क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से पेड़ पौधे क्या लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जड़ से क्या लेते हैं पानी लेते हैं और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्लोरोफिल की उपस्थिति में और इन्हें क्या मिला सूर्य का प्रकाश से इन्होंने क्या बनाया होगा अपना भोजन पकाया होगा क्या पकाया होगा अपना भोजन तो आपको पता होगा जो भी लोग अपना भोजन लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं आपको जो भी एनर्जी मिलती है वो टोटल की टोटल किस रूम में मिलती है ग्लूकोज के रूम में मिलती है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सी सिक्स यही रूप हमें पेड़ पौधों के लिए भी देना पड़ेगा इसी के रूप में वो भी अपना भोजन लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे आके पेड़ पौधों के जो भी यहाँ पे भोजन प्राप्त हुआ होगा वो किस रूम में हुआ होगा ग्लूकोज के रूम में हुआ होगा यहाँ पे देखोगे आके सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया जड़ों से पानी लिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति दोनों चीजों की उपस्थिति में उन्होंने अपना भोजन पकाया भोजन किस रूम में पका ग्लूकोज की में क्रिया को थोड़ा बैलेंस करते हैं यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी है सिक्स है यहाँ पे कार्बन अकेला है तो यहाँ पे सिक्स लगा दीजिएगा अब देखिए कार्बन की मात्रा छ यहाँ पे भी कार्बन मात्रा छ कट गई हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ पे कितनी है बारह है यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सिर्फ दो है तो यहाँ पे भी सिक्स लगा दीजिएगा यहाँ पे बारह हो गई यहाँ पे भी बारह हो गई इस बारह हट गया अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है छह है यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है छह दूनी बारह ऑक्सीजन ये हो गया छह एकम छह ऑक्सीजन ये हो गया टोटल यहाँ पे जो ऑक्सीजन हो गया अठारह हो गया लेकिन यहाँ पे बना कितना छह बचा कितना बारह तो यहाँ पे आप लिख दो सिक्स ओ टू तो आपको पता चल चुका होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधों ने अपना भोजन पकाया ग्लूकोज के रूम में और आपको क्या दी ऑक्सीजन दी यही पूरा का पूरा फॉर्म क्या कहलाता है आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाता है आपको समझ में आ चुका होगा क्लोरोफिल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा हो गया तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्लोरोफिल में जो पाया जाता है वो एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम नाम की अगर ये मैग्नीशियम ना होता तो क्या होता तो आपको पता होगा अगर ये मैग्नीशियम पत्तियों में नहीं होता तो इन पत्तियों का कलर कैसा पड़ जाता पीला पड़ जाता अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्न लिखित में से किसकी कमी से पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है तो आंसर उसका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम तो दोस्तों ये था प्रकाश संश्लेषण पौधे के भी अंदर थोड़ी सी और क्राइटेरिया हम लोग डिवाइड करेंगे इसमें पहला नंबर जो हो जाएगा पर जीवी पौधा इस प्रकार का जो पौधा होता है वो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है 
दूसरों पर पैरासिटिक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग अमरवेल अमरवेल हमेशा दूसरी चीज़ों पर ही विकसित हो सकता है आपने देखा होगा अमरवेल जब होगा तो किसी पेड़ को ही लपेट कर ऊपर गया होगा तो इस प्रकार का जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया आपका परजीवी दूसरा जो एग्जाम्पल आपका होगा वो होगा सहजीवी इसमें देख लेते हैं जैसे मान लो मैं किसी के घर पर रहने जाऊं तो वो मुझसे बोल दे कि ठीक है आप हमारे यहाँ रह सकते हो बदले में आप हमारे भोजन का क्या करोगे इंतजाम करोगे मतलब मैं उसके यहाँ रहूंगा और मैं उसको क्या खिलाऊंगा खाना खिलाऊंगा एक ने क्या दिया पहले उसने मुझे क्या दिया आवाज दिया मैंने उसे क्या दिया भोजन दिया तो एक ने दिया भोजन दूसरे ने क्या दिया आवाज तो ये दोनों साथ साथ रह के अपना विकास कर रहे हैं एक ने क्या दिया भोजन दूसरे ने क्या दिया आवास साथ साथ इनका विकास हुआ तो हमें यही देखना है सहजीवी का जो उदाहरण होगा उसका नाम हो जाएगा लाइकेन आपको पता होगा लाइकेन जो बना होता है वो कवक प्लस सैवाल से मिलकर बना होता है यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए सैवाल जो होते हैं वो क्या देते हैं भोजन देते हैं और कवक दे, क्या देता है उन्हें बाहरी आवरण से सुरक्षा प्रदान करता है सैवाल ने क्या दे दिया भोजन दे दिया और कवक ने क्या दे दिया घर प्रदान कर दिया इस प्रकार से ये मिलकर क्या हो गया दोनों सहजीविता की भावना से चल रहे हैं इसलिए इनको सहजीवी पौधा बोल देते हैं दोस्तों तीसरा जो इसका क्राइटेरिया हो जाएगा वो हो जाएगा मृतोप जीवी आपने अनेकों बार देखा होगा जब आप कहीं से जा रहे होंगे तो सड़े गले पदार्थों से कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या आ, पौधे उगाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम मृतोपजीवी पौधे इनमें आप कवक को ले सकते हैं कवक की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो आपको कचड़े के ऊपर से आप देख सकते हो वो ग्रो हो रही होंगी तो उस प्रकार का उधड़ हो गया वो कौन सा हो गया मृतोपजीवी मरे हुए सड़े हुए चीजों से इसका उधड़ जो हो गया वो हो गया कवक दोस्तों चौथा जो उदाहरण होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अनेकों बार यह प्रश्न आपके एग्जाम्स में आ चुका है चौथा जो उदाहरण हुआ उसका नाम हो गया कीट बक्षी पौधा कीट बक्षी पौधा ये कीट बक्षी पौधे क्या होते हैं जैसा आप सबको पता होगा बचपन में आप खाना खाते थे फिर भी माँ जो हमारी होती हैं वो क्या करती हैं एक्स्ट्रा हमको कॉम्प्लेन बूस्ट वगैरह देती हैं ताकि हम अच्छे से ग्रो हो जाएं। सिमिलर यही प्रोसेस हमारे पौधों में होता है पौधों को विकसित करने के लिए हम उनमें क्या डालते हैं यूरिया डाल देते हैं डी डालते हैं क्यों ताकि पौधे वो सही से विकसित हो जाए यूरिया में छियालीस क्या होता है नाइट्रोजन होता है यही नाइट्रोजन क्या करता है पौधों को सही तरीके से विकसित करता है अब ये कीट बक्षी पौधा ये कहाँ पे उगेगा ये जो पौधे होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं अब आपको पता होगा उन पहाड़ी क्षेत्रों में कोई खाद लगाने तो जाएगा नहीं तो सीधी सी बात है इन्हें विकसित होने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होगा सिमिलर आपको जब कभी कैल्शियम की कमी आप में हो जाती है तो आप क्या करते हो मिट्टी खाते हो आपकी बॉडी डिमांड करते हो तो आप वो चीज खाते हो जब कैल्शियम पूर्ण हो जाता है तो आप मिट्टी खाना बंद कर देते हो यही इसका प्रोसेस होगा तो कीड़ बक्षी पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसकी पूर्ति के लिए नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं इनके जो फूल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं यहाँ पे जैसे ही ठेगा के तो ये उसको मसल देगा और उसका जो रस होता है वो पी लेगा उसने नाइट्रोजन की पूर्ति उस किससे की उस कीट से की इसीलिए इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं इसका उधार जो आप देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उधार हो जाता है घट दोस्तों यही चार क्राइटेरिया थे हमारे पौधों के अंतर्गत जो हमने पढ़ लिए तो आपने देखा हमने जीव मंडल के तहत दो चीजों में जीव मंडल को डिवाइड किया एक पेड़ पौधों के और दूसरा जंतु में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं पका रहे थे उसके अंदर हमने पौधों के भी प्रकार देख लिए तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुके होंगे मित्रों अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जंतु जंतु अपना भोजन कैसे लेंगे पेड़ पौधों को जब वो खाएंगे तो उस पेड़ पौधों में ऐसी कौन सी चीज़ें थीं जिसने जंतु के अंदर जाके उनको एनर्जी प्रदान की तो सीधी सी बात अगर की जाए तो भोजन के अंदर ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो मनुष्य के शरीर में जाके विशिष्ट क्रियाएं करते हैं इन्हीं का अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे थैंक यू